おはようございます、こんばんですまた素敵な茶室の空間でゆっくりとしたいと思いますこういう空間に来ると背筋がスーッとって気持ちがいいですね今回ですねこちら南部鉄器カールジュンキさんの商品ですねこういうや優しい光だとこの鉄の表情がですねより温かく感じますまさにそのようにめでるから今、障子から非常に柔らかい光で、ね、この先端にですね、綺麗なインコが輝いてますこれを見ているだけで非常に心地いいですねうんこういう「めでる」という時間光を感じて南部鉄器がこちらに光を届けてくれているって感じですねずーっとこう南部鉄器のこの円弧がですね本当に美しいですね。めでるから楽しんでいますこの表情が本当に綺麗ですねそしてこの重厚感そして何といってもこの響きですねいろいろ鉛筆5色ちょっと秋をですねまたちょっと描きたくて購入しました三菱の色鉛筆のですね湯にですね綺麗な色合いですねちょっと削りながら楽しみたいと思いますスリカスをまた入れるために用意しました鉛筆はですね、えー、非常に秋の色合いで5本購入しました
このケズリカスも非常に美しいですよねいつもこのケズリカスを見るのも非常に好きなんですよねそして周りに飛んだゴミをちょっと集めて前回できたマルマンさんのルーズリーフこちらにですねちょっと色を乗せていきたいと思いますまずはですねちょっとこのブラウンでこの茶室から眺める風景をちょっと秋色に変えてみたいと思いますはまあ薄くラインを取っていきます。障子とかも非常に美しくてですね装飾がなされていますそして雪見障子辛いですけども、今から濃くしていきますね。まずはいつも遠くから描いていきますので、まずはこのライトブルーですね。少しこの辺が空ですので。
空気の層がこうありますので薄く薄く表現してるだけですね鉛筆も寝かしてそして大事なのは鉛筆を回さないことですねそして紙の外側に行けば行くほど薄くしていく中央に行くほど濃く,濃くしていくまあ濃くっていうんでしょうかねまあ円形のでそんなに濃くはできませんのでこういう感じですねそしてこちらの池をですね、えー、まあ池といっても緑の濃い色なので同じこのグリーンと、そしてこの松をですね、このラズベリーで,ですね、こう押さえていきたいと思います。グッグッグッと、力強く押さえて、これも斜め四十五度ですね。実際はまあ焦げちゃうんですけどもここはちょっとこの幹木もですね非常に大事なのでパワーを与えたいですねそのためにラズベリーで描いていますそしてこの池に向かって石みたいなですね、まあ、サラサラっとでこの辺が雑草が生えていますのでまた薄くこのハンターグリーンでやりましょう,もう雰囲気だけですねそしてこちらのブラウン邪魔しにブラウンウォーカーですね今度はタテグフツマですねこれをしっかりと描くことでより室内から見てる感じが。描きやすいようにですね、自分の描きやすいように用紙を回して描いてみてくださいここに装飾があるんですよねこ
雰囲気だけであんまりディティールはこだわらないようにしてですねメインは全体の。ですけどもこういう感じですね。こういう静かな空間で、うん、音そしてこのぐらいの明るさですと色に対して非常に敏感なんですいつもこうハッとさせられる色合いがですね届くかなと思いますよく茶室の空間っていうのは薄暗くてそして一輪の花とか床の間にありますねあれもですねきっと普通に見るよりもハッとさせられる色が目に届くんでしょうそれがまあこの日本のワービサビの世界ではないでしょうかね今回はランプテッキとですねそして色鉛筆こちらをまあ削って少し絵を描きましたけれどもこういう時間少しのこういうまあスペースでいいと思うんですけども空気を感じながら空気,気を漂わせながらゆっくりと絵を描くというのもいいかもしれません皆さんもぜひやってみてくださいもしこの動画が良かったなという方はいいねボタンチャンネル登録お願いしますではまた次のところでお会いしましょう